Hi friends, I am going to launch the latest Roland SPD-SX Pro latest launch in Roland Pads. I am going to show you the most expensive pads in Roland Pads. I am going to show you the highest end. I am going to show you the overview. The total SPD-SX is 9 patch mints. It is very sensitive. The rubber is also triggering. मेरे को अब कनेक्शन सुपर स्टार ना जस्ट ओ फर्स्ट वॉल्यूम मेरे को एक्सप्लेन जैसा ना वॉल्यूम नाप से गाने कोटे का इच्छा ना डिस्प्ले को रिंचे नेक्स्ट इच्छा सेटिंग्स अब सर इनसाइड मानो ये मुन्ना नेट मानो छोड़ना फर्स्ट दिन की पावर स्विच हो जैसे बैक साइड उन्हें छोड़ने फर्स्ट Vocês नेक्स्ट फोन्स वाली माना करना चाहिए इसलिए हेडफोन्स पेट कोने माना मॉन्टिंग जैसे कोड आने की फोन्स हैं नेक्स्ट टिक्लिक को चेस इन्टेंटे इकड़ा माना कि टेम्पो इंडिकेटर उन्नत दिखा दां क्लिक साउंड आस्ते दे माना क्लिक साउंड आने दे अंता कावा लेने दे माना इसे सुनता रिकॉर्डिंग्स लो अटला on chain ने light blink होती है, glow होती है, heavy का, लेकिन तो normal होना होता है। ये master effects on होने वाला display लगा इकड़ा master effects इकड़ा tape echo होने, tape echo on होता है। off chain का नहीं इकड़ा off echo होता है। अक्सर output का ना चेसी, अक्सर ये tone में इंदा में loss होता है। चलने मान का output अच्छे से master नून चीज कुछ ना ना, so मान master out लो left लो इसमें। master out left लो इच्छा ना, phone सच्चे से stereo मास्टर आउट अच्छे सी लेफ्ट और राइट सेपरेट मोना सुनने नेक्स्ट दिन की डायरेक्ट आउट आउट आउटपुट्स करो ना बैलेंस्ड आउटपुट्स तो फोर आउटपुट्स ही चेसेड शोर अंडे एसएक्स प्रो लग गेम्स कोड़ा चाल डिसेंट डोन में चाल सुपर डोन क्वालिटी है ते All sounds off चेस कुंडे सेम मतलब पैदी से निम्यूट होते नेक्स्ट फर्स्ट चेसी माना के दिन लो तेल्स को आलस निन्न डे कोट्टा का लेटेस्ट इच्छन दो चेसी पैड एडिट इन तो मुंडे मास्टर एफएक्स आने दे उन्दे माना के एफएक्स वन नॉब वन नॉब टू कंट्रोल वन कंट्रोल टू आने इच्छा डो इपुर चेसी सिंगल इच्छा एफएक्स ऑफ चेस करने नार्मल बस इधर जस्ट आई थे इकड़ मानो ये एफएक्ट मानो चेंजेस करने टेम मानो मेनू लगेल मानो चेंजेस को आली 
ఇక్కడ ఆన్ బోర్డ్ మనం ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి ప్యాడ్ ఎడిట్ ప్యాడ్ ఎడిట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం కిట్ చేసుకునేటప్పుడు మెనూలో టోటల్గా మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దానికి సంబంధించిన ఎఫెక్ట్స్ మొత్తం మనం వాల్యూమ్స్ పిచ్ అన్నీ మనం సెట్ చేసుకుంటాం మనకి ఏంటంటే లైవ్లో ఒకసారిగా మనం పిచ్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా అంటే ఒక్కొక్క సాంగ్ తిన్నట్టు మనం స్కేల్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే వెంటనే మనం స్కేల్ చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు అది ఎలాగంటే చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి చూడండి మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఇస్తాడు మనం డైరెక్ట్గా ఇవి తిప్పేస్తే ఇక్కడ ఒకటి చూపిస్తుంది ప్యాడ్ ఎడిట్ నా నాబ్ ఈస్ ఆఫ్ అని వస్తుంది ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ నాబ్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ అని కనిపిస్తుంది కదా మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ప్యాచ్ ప్లే చేస్తున్నాం ఈ ప్యాచ్ వాల్యూమ్ మనం లైవ్లో ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి మనం లోపలికి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ నొక్కేసి ఇక్కడ లైట్స్ బ్లింక్ అవ్వగానే వాల్యూమ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్ ఈ నాక్ తిప్పితే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది చూడండి డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంది లేయర్ వాల్యూమ్ అనేది మనం ఇక్కడే మనం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి వన్ డీబీ ఉంది ఫైవ్ డీబీ పెట్టండి చూడండి జీరో మైనస్ డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ నాబ్ వచ్చేసి మనకి పిచ్ ఇప్పుడు ఈ బేస్ ఈ బేస్ కి పిచ్ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు పిచ్ చూడండి పిచ్ ట్యూనింగ్ చేస్తున్నాను ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఒక టోన్ ని ట్వంటీ ఫోర్ వేరియేషన్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ జీరో ప్లస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మనకి పిచ్ కరెక్షన్ అనేది మనకి ఆన్ బోర్డ్ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి లైవ్ లో ప్లే చేసుకునే వాళ్ళకి చాలా యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది ఎస్ఎక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అటాక్ ఉంది అటాక్ కూడా మనం ఒక్కొక్క టోన్ కి వెంటనే మనం చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు అటాక్ వాల్యూస్ ఎంత ఉండాలి నెక్స్ట్ రిలీజ్ ఎంత ఉండాలి అనేది మనం ఇక్కడ చేసేసుకోవచ్చు ఇది చాలా లేటెస్ట్ ఇచ్చిన అప్డేట్ చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ చూడండి మనకి ఈ వ్యూ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ డిస్ప్లే డిస్ప్లే చాలా చాలా హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు ప్రోలో ఈ డిస్ప్లే వచ్చేసి ఇనిషియల్ గా ఇలా ఉంటది ఇదేంటంటే సింపుల్ గా డిస్ప్లే వ్యూ మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్యాడ్ వ్యూ అనేది ఫస్ట్ ఇచ్చాడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకు వ్యూ మారిపోతుంది ఏమని వస్తుంది అటాచ్మెంట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే నేమ్ పెట్టుకుంటామో అది నెక్స్ట్ టెంపో ఎంత ఉంది ఆ ప్యాచ్ యొక్క టెంపో ఎంత ఉంది ఈ ఆప్షన్స్ అనేది మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ప్యాడ్ వ్యూ లోకి మనం వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మనకి ఇండివిజువల్ ప్యాచ్ లో ఏ ఏ టోన్స్ ఉన్నాయి ఆ లేయర్స్ లో ఏ ఏ వాయిసెస్ ఉన్నాయి మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క లేయర్ మనం హిట్ చేస్తే అక్కడ కింద వస్తుంది వేవ్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఎంత టైం అది ప్లే అవుతుంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ వీటికి సంబంధించిన ఎడిటింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి టూల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సెట్ లిస్ట్ మనం ప్యాచెస్ మనం కిచ్ చైన్ యూస్ చేసుకుంటాం కదా కిచ్ చైన్ కూడా మనకి ఇక్కడే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ప్యాడ్ వ్యూ ఆన్ చేస్తున్నాను ప్యాడ్ వ్యూ వచ్చేసి ఇది ఒక వ్యూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఎడిటింగ్ చేసుకోవడానికి ఒక వ్యూ ఇది వచ్చేసి మనకి నైన్ ప్యాచ్మెంట్స్ లో ఏ ఏ టోన్ ఉంది లేయర్ ఏలో ఏమి ఉంది నెక్స్ట్ సెకండ్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే లేయర్ బిలో ఏ ఏం టోన్స్ ఉన్నాయి ఏ ఏం టోన్స్ ఉన్నాయి మనకి క్లియర్ గా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాడ్ ప్రోగ్రెస్ ఇచ్చాడు ప్యాడ్ సెట్టింగ్స్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్లిక్ టెంపో మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి టెంపో మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు టెంపో మనకి ఎంత కొండ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఇచ్చేసాడు టెంపో ఆప్షన్స్ అన్ని అన్ని ఆన్ బోర్డ్ నెక్స్ట్ టూల్స్ టూల్స్ లో మనకి ఇంతకు ముందు ఎస్ఎక్స్ లో క్విక్ అని వచ్చేది అనుకుంటా క్విక్ లో మనకి కాపీ ప్యాడ్ కాపీ కిట్ కిట్ నేమ్ కిట్ నేమ్ కిట్ సేవింగ్ కిట్ లోడింగ్ వేవ్ ఇంపోర్ట్ మొత్తం ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఇచ్చేసాడు బాగుంది నెక్స్ట్ సెట్ లిస్ట్ మనకి కిట్ చైన్ సేమ్ సెట్ లిస్ట్ బ్యాంకింగ్ అని ఇచ్చేసాడు బ్యాంకింగ్ ఇచ్చేసాడు ఒక్కొక్కటి మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క లిస్ట్ లో ఒక్కొక్కటి పెట్టుకోవచ్చు మనం ఆల్ సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇది జనరల్ బటన్ మనకు తెలిసిందే ప్యాడ్ చెక్ మనం వేవ్ 
టోన్ ఎలా ఉంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవడానికి ఈచ్ ప్యాచ్మెంట్లో టోన్ చెక్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ మెను మెనులోకి వెళ్ళిపోయి అసలు ఏమేమి ఇచ్చాడు ఒకసారి చూద్దాం మెను మనం క్లిక్ చేయగానే ఫస్ట్ వచ్చేసి కిట్ ఎడిట్ వన్ ఉంది కిట్ ఎడిట్ టూ ఉంది వేవ్ సిస్టమ్ కాపీ బ్యాకప్ ఉంది కిట్ ఎడిట్ వన్లో మనకి ప్యాడ్ ఎడిట్ ఉంది అవుట్పుట్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంది కిట్ వాల్యూమ్ కిట్ నేమ్ ప్యాడ్ లింక్ ప్యాడ్ ఎల్ఈడీస్ ప్యాడ్ సీక్వెన్స్ క్లోజ్డ్ పెడల్ కిట్ ఎడిట్లోకి వెళ్దాం కిట్ ఎడిట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్యాడ్ ఎడిట్ ఎడిటింగ్ కూడా చాలా నీట్గా ఇచ్చేసాడు అంత క్లియర్గా ఉంది చాలా లేరియే లేయర్ బి లేరియే వాల్యూమ్ ఎంత లేరియే పిచ్ ఎంత నెక్స్ట్ లేయర్ బి టోన్ ఏముంది నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది పిచ్ ఎంత ఉంది లేయర్ ఆన్ చేసుకోవాలా ఆఫ్ చేసుకోవాలా లేయర్ కాపీ చాలా బాగుంది ఆప్షన్స్ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్లో మనం ఇండివిజువల్గా ఫోర్ ఎఫెక్ట్స్ ఒకేసారి ఒక్క టోన్కి ఫోర్ ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేసి మనం మిక్స్ ఇచ్చేసి మాస్టర్కి సెండ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కిట్ వాల్యూమ్ నెక్స్ట్ కిట్ నేమింగ్కి కొత్త ఫీచర్ ఏంటంటే ప్యాడ్ ఎల్ఈడి ప్యాడ్ ఎల్ఈడి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చాడు కలర్ లిస్ట్ ఇచ్చేసాడు ఒక్కొక్క కిట్కి ఒక్కొక్క కలర్ మనం సెట్ చేసేసుకోవచ్చు రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ లైట్ బ్లూ పర్పుల్ మనం చూడండి పర్పుల్ ఎల్లో వైట్ అనగా ఇక్కడ మారిపోతుంది లైట్ ఇక్కడ ఈ కలర్ కంటే ఆ కలర్ ఒక్కొక్క ప్యాడ్కి మనం లాస్ సెట్ చేసుకోవచ్చు యూసర్ కలర్ మనం ఇంకా కలర్స్ మిక్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంట నెక్స్ట్ వర్టికల్ లైన్స్ వర్టికల్ లైన్స్ కూడా ఇచ్చాడు బాగుంది నెక్స్ట్ డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ అన్ని ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ కిట్ ఏముండాలి ప్యాడ్ ఎడిట్ నాప్కి ఎఫెక్ట్స్ పెట్టాలకి మనం ఏమేమి ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్ నెక్స్ట్ వేవ్స్ వేవ్స్ లిస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వేవ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు వేవ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు వేవ్స్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కామన్ సెట్టింగ్స్ మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఎల్ఈడి ఇచ్చాడు యూఎస్బి ఆడియో కంట్రోల్ సెటప్ ప్యాడ్ ఇన్పుట్స్ నెక్స్ట్ కాపీ కాపీ కిట్ కాపీ ప్యాడ్ బ్యాకప్ బ్యాకప్ ఆప్షన్స్ మనకి రెగ్యులర్ తెలిసింది ఇవి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆన్ బోర్డ్ స్టార్టింగ్లో కూడా మనకి ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ టోల్లో కూడా ఇచ్చేస్తారు సేమ్ ఈ ఆప్షన్స్ అక్కడ ఉన్నాయి ఇవి అయితే ఇన్ డెప్త్ ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనం వీటన్నిటి గురించి తర్వాత చూద్దాం నేను జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ చూశాను దాని గురించి ఇప్పటి వరకు నేను తెలుసుకున్న విషయాలు మీకు చెప్పాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం బ్యాక్ ప్యానల్ ఎలా ఉంది ఏమేమి ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అవుట్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి పెన్ డ్రైవ్ ఏముంది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఆప్షన్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోన్స్ అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది స్టీరియో నెక్స్ట్ మాస్టర్ అవుట్పుట్ ఉంది బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ లెఫ్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ టూ అవుట్పుట్స్ కాకుండా మనం ఇంకొక ఫోర్ అవుట్పుట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు దీనిలో నుండి నెక్స్ట్ ఆడియో ఇన్పుట్ ఉంది ఆడియో ఇన్పుట్ మనం యూస్ చేసుకొని మనం శాంప్లింగ్ మన ఎక్స్టర్నల్ వాయిస్ వచ్చేసి మనం శాంప్లింగ్ చేసుకోవచ్చు శాంప్లింగ్ చేసుకొని మనం ఎస్ఎక్స్లో ప్రోలో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఎస్ఎక్స్ ఓల్డ్ మాల్కి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ మిడి కామన్ ఫైవ్ పిన్ మిడి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఫుడ్ స్విచ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ హై హ్యాడ్ కంట్రోలర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడు హై హ్యాడ్ కంట్రోలర్ ఏమో మన లేయర్ స్విచ్ ఐ హ్యాడ్స్ ఓపెన్ క్లోజ్ పెట్టుకోవచ్చు ఎక్స్ప్రెషన్లో వచ్చేసి మనకి ఇండివిజువల్ టోన్కి మనం అసైన్ చేసుకున్న సెట్టింగ్ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనం ఇచ్చుకోవచ్చు జనరల్గా ఎక్స్ప్రెషన్లో వచ్చేసి మనకి డిఫాల్ట్గా పిచ్ స్వీప్ అవుతుంది మనం ప్లే చేస్తూ ఉంటుంటే ఎఫెక్ట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనం ఒక స్విచ్ పెట్టేసుకొని మనం ప్రెస్ చేసినట్లయితే అది పిచ్ అనేది మనం చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సేమ్ ఎస్పీడీ ట్వంటీ లాగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా ఎఫ్డి ఎయిట్ అయ్యి యూజ్ చేసి అప్పుడు ఎస్పీడీ ట్వంటీలో ఓల్డ్ మోడల్ అట్లా ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ప్రోలో ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎస్పీడీ ఎస్ఎక్స్ ప్రోలో కూడా సేమ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రిగర్స్ ఫోర్ ట్రిగర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ట్రిగర్ స్టీరియో అనమాట సో మనకి ఎన్ని ఎక్స్టర్నల్ ట్రిగర్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు 
స్టీరియో కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఫోర్ మోనో అయితే ఎయిట్ నెక్స్ట్ మెమరీ పెన్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇది మనం సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి పవర్ పవర్ స్విచ్ వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చేసాడు డిసి ఇన్పుట్ అయిపోయింది ఇది బ్యాక్ సైడ్ పవర్గా నెక్స్ట్ వెయిట్ కూడా పర్లేదు మీడియం వెయిట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఈ రబ్బర్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే రబ్బర్స్ మాత్రం చాలా టచ్ సెన్స్డ్ ట్రిగర్స్ అయితే చాలా సెన్స్ టచ్ సెన్స్ ఉంది సరే సెన్సిటివిటీ చాలా బాగుంది ఇంకొకటి మనం దీన్ని గమనించాల్సింది ఏంటి లేడెన్స్ ఏం లేదు మనం కిట్ చే కిట్ నుండి కిట్ మార్చుకునేటప్పుడు ప్రీవియస్ ఎస్ఎక్స్ ఇచ్చినంత లేడెన్స్ అయితే లేదు చాలా ఫాస్ట్ స్విచ్ అయిపోతుంది ఎస్ఎక్స్ ప్రోలు ఇప్పుడు యూఎస్బిలో మనం వేవ్స్ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో మనం చూద్దాం యూఎస్బి కనెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను దీనిలో వేవ్స్ ఉన్నాయి అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్లో డిఫరెంట్ వేవ్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఎక్స్లో ఒకసారి మనం టూల్స్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోదాం టూల్స్లోకి వెళ్ళిపోతే మనకి డైరెక్ట్గా కాపీ కిట్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి కదా మనకి డైరెక్ట్గా వేవ్ ఇంపోర్ట్ అని ఉంది దానిలోకి వెళ్ళిపోయాను స్క్రోల్ చేసుకున్నాను వేవ్ ఇంపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ క్లియర్గా మనకి పెన్ డ్రైవ్లో ఉన్న ఫోల్డర్స్ అన్నీ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఇక్కడ క్లియర్గా మనం చూడవచ్చు చక్కగా మన ల్యాప్టాప్లో మనం డిస్ప్లే చూసుకున్నట్టు వేవ్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి మనకు వచ్చేసి నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఎస్ఎక్స్ ప్రో సపోర్ట్ చేసే వేవ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మన బిట్ ఫార్మాట్లో నేను చేశాను అది వచ్చేసి మీకు చూపిస్తాను ఎస్ఎక్స్ ప్రో శాంపిల్స్లోకి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్నాయి ఈ ఫోల్డర్ని మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి నేను ఒక టూ డిఫరెంట్ లూప్స్ సిక్స్టీన్ బిట్లో ట్వంటీ ఫోర్ బిట్లో చేశాను వేవ్ ఫార్మాట్ చేశాను ఏఎఫ్ ఫార్మాట్ చేశాను అయితే దీనిలో వచ్చేసి మనం ఏఎఫ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వేవ్ ఫార్మాట్లో వచ్చేసి సిక్స్టీన్ బిట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏఎఫ్లో సిక్స్టీన్ బిట్ అయితే సపోర్ట్ చేయట్లేదు వేవ్స్ అంటే లోవర్ బిట్ రేట్ అయితే అవ్వట్లేదు ఏఎఫ్లో వేవ్లో అయితే లోవర్ బిట్ రేట్ కూడా అవుతుంది వేవ్ ఫార్మాట్లో అయితే మీ శాంపిల్స్ని మీరు లాజిక్ యూజ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ సెట్టింగ్ పెట్టుకోండి ఏఎఫ్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ పెట్టుకోండి లేదు వేవ్ అయితే సిక్స్టీన్ అయినా పర్లేదు ట్వంటీ ఫోర్ అయినా పర్లేదు మ్యాక్సిమమ్ మనకి మెమరీ థర్టీ టూ జీబీ ఉంది కాబట్టి మనం వేవ్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం బెస్ట్ వేవ్లో చక్కగా ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది సిక్స్టీన్ బిట్ అయినా పర్లేదు ట్వంటీ ఫోర్ అయినా పర్లేదు చూడండి మనం చూద్దాం ఇక చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ పెట్టాను ఏఎఫ్ ఫార్మాట్ ఇది ప్రివ్యూ చేస్తుంది ఓకే ఇది ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ బిట్ వేవ్ ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ ఏఎఫ్ థర్టీ టూ సపోర్ట్ చేయదు థర్టీ టూ వచ్చేసి ఏఎఫ్లో సపోర్ట్ చేయట్లేదు వే ఫార్మాట్ కూడా థర్టీ టూ బిట్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు సిక్స్టీన్ బిట్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ అయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను అది వచ్చేసి ఇంటర్నల్ మెమరీ మెను సిస్టమ్ సిస్టమ్ ఇన్ఫో వేవ్ చూడండి ట్వంటీ థౌజండ్ వేవ్స్ మనం ఈ ప్యాడ్లో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు మెమరీ వచ్చేసి థర్టీ టూ జీబీ మెమరీ ఇంకా రిమైనింగ్ మెమరీ మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ జీబీ ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వేవ్స్ అయితే ప్రజెంట్ ప్రో ఈ ప్యాడ్లో అయితే ఉన్నాయి మనం ఇంకా ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు చేసుకోవచ్చు నియర్లీ ఒక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర దగ్గర మనం లూప్స్ ఆ వేవ్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు థర్టీ టూ జీబీ ఇంటర్నల్ మన మెమరీ సరిపోతుంది ఫుల్ నెక్స్ట్ మన యూఎస్బిలో ఎంత టోటల్ ఉంది ఎంత యూస్ చేసుకున్నాం అనేది కూడా మనకి ఎక్కడ ఇస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఎవరైనా మాన్యువల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఒక క్యూఆర్ కూడా ఇచ్చాడు వర్షన్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ జీరో టూ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక చిన్న అప్డేట్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడు వన్ పాయింట్ జీరో టూ అయితే ఉంది ప్రజెంట్ ఇదైతే
చాలా బిగ్ అప్డేట్ అని చెప్పొచ్చు ఇంతకుముందు అయితే సిక్స్టీన్ జీబీ వరకు మ్యాక్స్ ఉంది ఇప్పుడు వచ్చేసి థర్టీ టూ జీబీ ఉంది మెమరీ సఫిషియంట్ నెక్స్ట్ వావర్యూ చూసుకున్నాం నెక్స్ట్ పెన్ డ్రైవ్ వేవ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ వేవ్ ఇంపోర్టింగ్ చూసుకున్నాం నెక్స్ట్ లేటెన్సీ లేటెన్సీ అయితే చాలా తక్కువ అని చెప్పాలి ఇంతకుముందు మనం సిక్స్లో చూసుకుంటే మోర్ దాన్ వన్ సెకండ్ ఉంటుంది లేటెన్సీ ఇప్పుడైతే లెస్ దాన్ వన్ సెకండ్ అని చెప్పొచ్చు డిస్ప్లే అయితే ఎక్సలెంట్ అన్నిట్లో చాలా బిగ్ చేంజ్ ఏంటంటే డిస్ప్లే డిస్ప్లే మనం ఓవర్యూ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కలర్స్ నెక్స్ట్ ఎల్ఈడి కలర్ చాలా బాగుంది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే సూపర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ కాదనేది మనకి ఇంకా ఇన్డెప్త్ మన ఫీచర్స్ మనం చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది ప్రజెంట్ అయితే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ ఎంఆర్పీ ఉంది బెస్ట్ ప్రైస్ కోసం వాట్సాప్ నెంబర్ స్క్రీన్ పై డిస్ డిస్ప్లే అవుతుంది మీరు మాకు వాట్సాప్ చేయండి బెస్ట్ ప్రైస్ ఇద్దాము ఇంకొకటి ఏంటంటే పైన ఇచ్చిన ఈ త్రీ ప్యాచ్మెంట్స్ కూడా చాలా సెన్సిటివ్ ఉంది సేమ్ మనకి ఈ ప్యాచ్మెంట్స్ ఏదైతే ట్రిగరింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయో సేమ్ ఆ లెవెలే ఉంది ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఎస్ఎక్స్ ప్రోలో ఇన్డెప్త్ ఫీచర్స్ కూడా ఒక వీడియో చేసి పెడతాము నెక్స్ట్ శాంపిలింగ్ గురించి కూడా కొన్ని వీడియోస్ చేసి ఇంకా క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మరిన్ని అన్బాక్సింగ్స్ కోసం మన ఛానల్ ఫాలో అవుతుంది డీ మ్యూజిక్ స్టోర్ విజయ్ అనేది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మరిన్ని ప్రోడక్ట్స్ కోసం మన స్టోర్ని విజిట్ చేయండి మందు వచ్చేసి విజయవాడలో ఉంది విజయవాడ గాంధీనగర్ ఎల్లూరు లాక సర్కిల్ దగ్గర పోలీస్ గెస్ట్ హౌస్ ఆపోజిట్ మొబైల్ నెంబర్ మీకు స్క్రీన్లో డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది వాట్సాప్ చేయండి ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే వాట్సాప్ చేయండి కాల్ చేసినా పర్లేదు అయితే కాల్స్కి ఎక్కువ రెస్పాండ్ అవ్వము అంటే కస్టమర్స్ ఉంటారు స్టోర్లో నేను వాట్సాప్ చేస్తే మీకు నేను ఫ్రీ అయిన తర్వాత మీకు రిప్లై ఇస్తాను గమనించండి మీ ఎంక్వైరీస్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేయాలన్నా డెమో ఇవ్వాలన్నా మీరు మెన్షన్ చేయండి తప్పకుండా చేద్దాం పవర్ ఆఫ్ చేసేద్దాం స్విచ్ అయితే ఫ్రంట్ లేదు ఇదైతే ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ కాదు ఒకసారి చూడండి ఇదైతే ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ కాదు మరి ఆన్ ఆఫ్ ఏమైనా ఇచ్చాడు కదండి అంటే ఇది మాస్టర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి అంతేగాని పవర్ ఆఫ్ ఆన్ చేయడానికి కాదు పవర్ ఆన్ చేయడానికి పవర్ ఆఫ్ చేయడానికి బ్యాక్ సైడ్ ఉంది స్విచ్ నేను ఇప్పుడు ఆఫ్ చేస్తున్నాను బ్యాక్ సైడ్ నుండి ఆఫ్ చేయగానే షటింగ్ లోన్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ సే చేంజెస్ అవుతున్నాయి సేవింగ్ అవుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవర్ అయితే థ్యాంక్